Hello and welcome everyone. This is Alamin Rahman. You are watching the way of solution. I'm the channel. I'm the channel. Live mock test. I'm the channel. 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 I'm the তোমরা ফুলস মার্কস নিয়ে আসতে পারো সেরকম একটা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে বা সেরকম একটা মনোভাব নিয়ে কিন্তু তোমরা প্রস্তুতি শুরু করবে সব সময় নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখবে শুরু করছি আজকের পর্ব প্রথম প্রশ্ন অন স্ক্রিন দেওয়া রয়েছে কোনটি চুম্বকে পরিণত করা যায় চারটি অপশন তামা ইস্পাত পিতল এবং স্বর্ণ তো প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে চুম্বক কি জিনিস তো চুম্বক হচ্ছে পথের একটা ধর্ম যে ধর্মের বলে সে কি করতে পারে কোন বস্তুকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে তো এই যে ধর্ম এটাকে আমরা চুম্বকত্ব বলে থাকি এবং এই চুম্বকত্বের ফলেই তার চারপাশের যে এরিয়াই যে যতদূর পর্যন্ত সে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কাজ করে যাকে আমরা চুম্বক ক্ষেত্র বলেছি ক্লিয়ার তো কোনটিকে চুম্বকে পরিণত করা যায় তো এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে অপশান বি যেটি রয়েছে ইস্পাত ইস্পাত হবে সঠিক উত্তর কেননা ইস্পাতকেই কিন্তু আমরা কি করতে পারি স্থায়ী চুম্বক মনে রাখতে হবে প্রথম স্থায়ী চুম্বক কিন্তু ইস্পাত দ্বারাই তৈরি করা হয়েছিল ক্লিয়ার সো স্থায়ী চুম্বক বললেই আমরা ইস্পাতেরকে সঠিক উত্তর হিসেবে নেব এবং ইস্পাত থেকেই আমরা স্থায়ী চুম্বক করতে পারি পরবর্তীকালে আলটিমিটার কি এই বিভিন্ন ধরনের পরিমাপক যন্ত্র থেকে তোমাদের প্রশ্ন এর আগেও এসেছে এবং আপকামিং পরীক্ষাতেও থাকবে তো আলটিমিটার দুয়ের দাগের প্রশ্ন একটু বলার চেষ্টা করো দুয়ের দাগের অনেকে ডি বলেছে অনেকে বি বলছো দেখি তো সঠিক উত্তর হবে উচ্চতা পরিমাপ যন্ত্র অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার যারা দু আশিস জানা ডি দিয়েছে এছাড়া রাজিবুল ভেরি গুড সায়ন্তন ভেরি গুড পরবর্তী প্রশ্ন কোনটি মৌলিক পদার্থ নয় কোনটি মৌলিক পদার্থ মৌলিক পদার্থ বার করতে বলেছে তো তোমাদেরকে জানিয়ে রেখে মৌলিক পদার্থ হচ্ছে পদার্থের স্বকীয় ধর্ম যে মানে পদার্থকে তুমি যতবারই বিশ্লেষণ বা ভাঙো না কেন সে মূল ধর্ম বজায় থাকবে তাকে আমরা মৌলিক ধর্ম বলি সঠিক উত্তর এখানে লোহা হবে তার কারণ আমি বলছি প্রথমে ডেফিনেশন দেখো মৌলিক পদার্থ আমরা কাদেরকে বলছি বলা হচ্ছে যেসব পদার্থকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করলে ওই পদার্থ ছাড়া ওই পদার্থ ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না তাদেরকে মৌল বা মৌলিক পদার্থ বলি তার মানে মনে করো আমার কাছে এরকম একটা কম্পোনেন্ট ছিল যে কম্পোনেন্টকে যদি আমরা বিশ্লিষ্ট করি এরকম ছোট ছোট কম্পোনেন্ট পাবো এবং সেই মূল ধর্মটাই বজায় থাকবে অর্থাৎ এই পদার্থকে বিশ্লেষণ করলে এই পদার্থই পাবো এছাড়া নতুন কোনো কম্পোনেন্ট আমরা পাবো না সেম পদার্থই পাবো তখন তাকে আমরা মৌলিক পদার্থ বলি তো লোহা হবে সঠিক উত্তর এদের মধ্যে দেখো ব্রোঞ্জ বলো বা ইস্পাত বলো বা এখানে জল বলো একটাও কিন্তু হবে না কারণ এদিকের এ দুটো কিন্তু দুটোই কিন্তু শঙ্কর আমাদের মনে রাখতে হবে চারের দাগের প্রশ্ন কোন ধাতুটি স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল থাকে তো তরল ধাতুর সাধারণত এটা একটা ব্যতিক্রমী প্রশ্ন তোমরা জানো নিশ্চয়ই চারের দাগের প্রশ্ন মেটাল এবং নন মেটাল নিয়ে আমি একটা সিরিজ তোমাদেরকে করিয়েছিলাম ধাতু তার নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য থাকবে ধাতব ধর্ম থাকবে ধাতব বৈশিষ্ট্য থাকবে টুংটাং ঠুংটাং একটা আওয়াজ হবে একটা ধাতব পদার্থ যেটি হবে সেটি আমরা সাধারণত কঠিন বা সলিড অবস্থায় দেখেছি কিন্তু ব্যতিক্রম এখানে আমরা দেখেছি পারদ যে কোন ধাতু স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল থাকে অবভিয়াসলি হবে পারদ হবে সঠিক উত্তর এখান থেকে আমি দুটো এক্সট্রা ইনফরমেশন তোমাদেরকে দিয়ে রাখবো বা তোমাদেরকে আক্স করব যদি কোনো থার্মোমিটারে উষ্ণতামাপক পদার্থ হিসেবে আমরা পারদ ব্যবহার করি তাকে আমরা কি বলবো বা সেই থার্মোমিটারকে আমরা কি বলবো ফর এক্সাম্পল এই যে আমরা কোনো যে থার্মোমিটার থার্মোমিটারে উষ্ণতামাপক পদার্থ হিসেবে যখন আমরা পারদ ব্যবহার করি তাকে আমরা পারদ থার্মোমিটার বলে থাকি আই থিঙ্ক এটা সকলে জানো কিন্তু পরবর্তী প্রশ্ন যে শঙ্কর ধাতুর একটি উপাদান যদি পারদ হয় তবে তাকে আমরা কি বলি বলছে শঙ্কর ধাতু আমরা কাকে বলি যখন এক বা একাধিক ধাতু মিশ্রিত হয়ে যখন নতুন গুণগত মান সম্মান আমরা একটা ধাতু পাবো তাকে তো শঙ্কর ধাতু বলেছি কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে পারদ শঙ্কর ধাতুর একটি উপাদান বা একটি কম্পোনেন্ট যদি আমরা পারদ থাকে তাহলে আমরা কি বলি ভেরি গুড বিকো ইক বলতে থাকো উত্তর নেব শঙ্কর ধাতুর একটি উপাদান পারদ হলে তাকে আমরা কি বলি অ্যামালগাম সবার প্রথমে উত্তর দিয়েছে ইফতিকার আঞ্জুম ভেরি গুড ইফতিকার আঞ্জুম এছাড়া পরবর্তীতে সোমনাথ থেকে শুরু করে সুপ্রিয়া সকলেই সঠিক উত্তর দিয়েছে শঙ্কর ধাতুর একটি উপাদান পারদ হলে তাকে আমরা কি বলি অ্যামালগাম বা বাংলাতে বলে পারদ শঙ্কর বাংলাতে কি বলে বাংলাতে বলা হয় পারদ শঙ্কর প্রশ্নটা লিখে রেখো বা মনে রেখো কারণ এখান থেকে প্রশ্নের আগের বারও হয়েছে ক্লিয়ার পরবর্তী প্রশ্ন স্টেনলেস স্টিলের অন্যতম উপাদান কি স্টেনলেস স্টিলের অন্যতম উপাদান কি সঠিক উত্তর হবে ক্রোমিয়াম যাকে আমরা সিআর দিয়ে ডিনোট করে থাকি যেটা কিন্তু স্টেনলেস স্টিলের একটা অন্যতম উপাদান অন্যতম একটা কম্পোনেন্ট
এই দুটি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা হালকা গ্যাস হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম সবচেয়ে হালকা গ্যাসের মধ্যে পড়ে আর যদি সবচেয়ে পরিমাণ প্রাচুর্যতার দিক দিয়ে বলা হয় তাহলে অবশ্যই নাইট্রোজেন মনে রাখবে যেটাকে সাতাত্তর দশমিক সাত আট বা যেটাকে আমরা হিসেবে সুবিধাতে অনেক সময় আটাত্তর পার্সেন্টও বলি যে বায়ুমণ্ডলে আটাত্তর শতাংশ নাইট্রোজেনের উপস্থিতি দেখা যায় প্রাচুর্যতার দিক দিয়ে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম হচ্ছে সবচেয়ে হালকা গ্যাস পরবর্তী প্রশ্ন ভারী জলের রাসায়নিক সংকেত যেটা আমি থামনেলে অ্যাড করেছিলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমি কোনো অপশান দেখাচ্ছি না তোমরা বলো আর কি উত্তর টু এইচ টু ও নাকি অনলি এইচ টু ও নাকি ডি টু ও নাকি নান বলতে হবে ভারী জলের রাসায়নিক সংকেত তো এখানে তোমরা একটা জিনিস দেখার চেষ্টা করবে এই পোটিয়াম ডয়টেরিয়াম বা টাইটেরিয়াম হাইড্রোজেনের আমরা তিনটা আইসোটোপ বা হাইড্রোজেনের তিনটে সমস্থানিক দেখেছিলাম এই তিনটে সমস্থানিকটিকে আমরা অনস্ক্রিন দেখেছি তার একটা রিজন রয়েছে দেখো ভারী জলের রাসায়নিক সংকেত আমরা এই ডি টু এটাকে বলি ডয়টেরিয়াম অক্সাইড বলা হয়ে থাকে ডয়টেরিয়াম অক্সাইড যেহেতু ও রয়েছে অক্সিজেন রয়েছে ডয়টেরিয়াম অক্সাইড বলে অপশান সি হবে নো ডাউট সঠিক উত্তর বাট আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে এই ডি টুর যে গঠনটা সেটা কিন্তু আমরা কোনটার মধ্যে যাই বলো তো অপশান এ মনে করো প্রোটিয়াম অপশান বি ডয়টেরিয়াম অপশান সি টাইটেরিয়াম কার সঙ্গে তোমরা মিল দেখতে পাচ্ছ এই যে ডি টু ও এই ডি টু ওর গঠনটা তোমরা কার সঙ্গে সিমিলার দেখতে পাচ্ছ এর মধ্যে অবভিয়াসলি অপশান বি এর সঙ্গে কারণ হাইড্রোজেনের যে তিনটে আইসোটোপের মধ্যে ডয়টেরিয়াম যেটা আমরা দেখেছিলাম বা ডিউটোরিয়াম বলা হয় এইচ ওয়ান টু এর সঙ্গে গঠনের আমরা মিল দেখতে পাই তো এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি ভারী জলের রাসায়নিক সংকেত মনে রেখো ডোটোরিয়াম অক্সাইড হেভি ওয়াটার একে ইংলিশে বলা হয় হেভি ওয়াটার পরবর্তী প্রশ্ন লোহাকে গ্যালভানাইজিং করতে ব্যবহার করা হয় তো আমরা সকলেই জানি দস্তা কারণ লোহার উপরে যাতে মরছে না পড়ে এটা নিয়ে আমি গত পর্বে একটা ডিটেলে ক্লাসও করে বলে দিয়েছিলাম গ্যালভানাইজিং বিষয়টা কিভাবে হয়ে থাকে তো লোহার উপরে যাতে মরিচা না পড়ে তার জন্য আমরা একটা প্রলেপ বাস্তরণ দিয়ে থাকি যেটা হচ্ছে দস্তার প্রলেপ আমরা ব্যবহার করি জিঙ্ক বেসিক্যালি শঙ্কর ধাতুর পিতলের উপাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমি তোমাদের গত পর্বে ক্লাসে কিন্তু আমি একটা শঙ্কর ধাতু অর্থাৎ অ্যালোয়নিয়াম একটা ক্লাস করে দিয়েছি তাই উত্তরটা তোমরা দেবে নায়ের দাগের প্রশ্ন দাগ নম্বর মেনশন করে আমাকে উত্তর দেবে যারা ইংলিশ ক্লাস নিয়ে বারবার কমেন্ট করছো তাদের জন্য অত্যন্ত অত্যন্ত গুড নিউজ রয়েছে পর্বটি দেখতে থাকো চোখ বন্ধ করে যারা আমাদের চ্যানেলের নিয়মিত দর্শক অবশ্যই ক্লাসটিতে লাইক করে দাও ইংলিশের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে আমি আজকে সব প্রসেস বলে দেব কিভাবে কি দেখবে একদম তোমাদের জন্য ফ্রি অফ কস্ট আমরা ক্লাসের অ্যারেঞ্জ করেছি সো নো ডাউট তোমরা লাইক করতে পারো শঙ্কর ধাতুর পিতলের উপাদান আমরা কি কোনটা হবে তামার সীসা মিলে তামা এবং টিন দিয়ে পিতল হয় নাকি তামা দস্তা নাকি তামা সীসা নাকি তামা ও নিকেল নয়ের দাগের প্রশ্ন নয়ের দাগের ক্ষেত্রে উত্তর অনেকে এ দিয়েছে অনেকে বি দিয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি তামা ও দস্তা মিলিয়ে আমরা পিতল প্রস্তুত করতে পারি পরবর্তী প্রশ্ন কোনটি সিমেন্ট তৈরির জন্য অন্যতম কাঁচামাল এই প্রশ্নটা লাস্ট ইয়ারের গ্রুপ ডির যে আমরা টোটাল অল শিফটে বেঙ্গলি ভাষানের কোশ্চেন যাদের নেই তোমরা আমাদের ওয়েবসাইট এক্সাম বই ডট কম থেকে সংগ্রহ করে নেবে গ্রুপ ডির যে অল শিফট হয়েছিল তার বেঙ্গলি ভাষানের কোশ্চেনে এরকম একটা কোশ্চেন এসেছিল যে কোনটি সিমেন্টের অন্যতম কাঁচামাল বা সিমেন্ট তৈরির জন্য নিচের কোনটি ব্যবহার করা হয় সঠিক উত্তর কি হবে দশের দাগের প্রশ্ন বি কুইক অবভিয়াসলি দশের দাগের ক্ষেত্রে অপশান এ জিপসাম ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অপশান এ জিপসাম ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন বিগ ব্যাং তত্ত্ব বা যাকে আমরা বিগ ব্যাং থিওরি বলে থাকি সেই তত্ত্বের প্রবক্তাকে মনে রাখবে এটা একটা মার্কিং ধারাবাহিক ছিল পদার্থবিজ্ঞানের ওপরে বেস করে এই থিওরিটার থেকে ধারাবাহিকটা তৈরি করা হয় সো বিগ ব্যাং তত্ত্বের প্রবক্তা হচ্ছেন জি ল্যামেটার জি ল্যামেটার বিগ ব্যাং থিওরি দিয়েছিলেন বা বিগ ব্যাং তত্ত্বের প্রবক্তা ভারত দাগের প্রশ্ন মহাজাগতিক রশ্মির আবিষ্কারক কে বা কে এই মহাজাগতিক রশ্মির আবিষ্কার করেছিলেন সঠিক উত্তর বিজ্ঞানী হেস অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনকালে ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইস রয় কে ছিলেন পূর্ববঙ্গ ও অসম প্রদেশ গঠনকালে ব্রিটিশ ভারতের সেই সময় গভর্নর জেনারেল ও ভাইস রয় কে ছিলেন থার্টিনের দাগের কোশ্চেন একটু উত্তরটা তোমাদের মধ্যে থেকে দেখতে চাই থার্টিন দাগের ক্ষেত্রে বি কুইক অবভিয়াসলি ভেরি গুড লর্ড কার্জন ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার লর্ড কার্জন গভর্নর জেনারেল ও ভাইস রয় ছিলেন আমি তোমাদের আজকে একটা কমপ্লিট গাইড দিয়ে দেব প্রথম ভাইস রয় প্রথম রাষ্ট্রপতি প্রথম প্রধানমন্ত্রী আমি একটু পরেই ডেসক্রাইব করে দিচ্ছি ইন ডিটেলে
प्ले स्टोर थे प्रथम टेलिग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर तपर टेलिग्राम सार्च आईकने गए दाओ अब सल्यूशन सार्च कर देवे दिए हमारे ग्रुपे जुक्त हो जाए क्लियर बांगलार प्रथम स्वाधीन नवब के चौदह दागर प्रश्न सठिक उत्तर अबियसलि मुर्शिद कुली खान अपशन बी इज द रट एनसार और तुम्हारा जरा विशेषकर डब्ल्यूपी क्लार्कशिप सरि डब्ल्यूपी एस आईर जो फाइनल कम्बाइंड कम्पिटिटी एक्साम रेलर ग्रुप डी ए क्लार्कशिप ये तीनटर जो असाधारण क्वालिटी मक टेस्ट तुम्हारा पे जा परीक्षाते सो चोख बंद कर परीक्षा थे टेस्ट सीरिज नीते पर विशेषकर मक टेस्ट ये हमारे क्लसगुल तुम्हारा करचो तुम्हारा निजे सेल्फ स्टाडी करचो सेटार जजमेंटाई क्यों से तुम निजे के जाज करते परीक्षा एपर मध्यमे सो टेस्ट सीरिज दिए क्यों तुम परीक्षार समय कत समय लागे उत्तर दीते इंडिविजुअल मार्क्स ओस्ट बेंगल ऐले तुम कत एगिए पिछले जानते पर परीक्षा एपर माध्यम एखे तुम्हारा कूपन कोड आलमिन एस फर्टी यूज करो से क्षेत्र में तुम्हारे जी रखी खूब स्वल्प मूल्य दिए थे ये कारण तुम्हारे माजे शेयर करी टू फर्टी नाइन प्राइस देखा जो तुम्हारा सकले एफोर्ड करते पर बाट चल्लिस शतांश छाड़ पे जाए कूपन कोडटार माध्यम वन फर्टी नाइन एकशो ऊनपचास टाक मैंने एकशो पंचाश टो कम सो चाहले तुम्हारा अवश्य जुक्त हो जाते पर टेस्ट सीरिज रखी एस आईर जो दस ट सेट रेडी आ ए ग्रुप डर जो दस टा जरा क्लार्कशिप देवे आगामी पचिस जानुरि तर पंद्रह सेट सो नो डाउट तुम्हारा सेटगुलो नहीं प्रैक्टिस करो आशा करी बेटार हो तुम्हारे परफरमेंस एक साथ ही सिलेक्शन नेब परवर्ती तुम्हारे जो तुम्हारे देखाते चाहिए प्रथम सभापति प्रथम भाइस रय के एक मनोज दिए देख चेषा करो गणपरिषदे प्रथम सभापति के तो गणपरिषद लक्ष्य कर गणपरिषद से संविधान रचनारकाले देखे गणपरिषदे भूमिकाटा बेसिकाली संविधान रचनार दायित्व जर ऊपर देवा हो विभिन्न प्रदेश के ना कमिटी मेम्बर जरा संविधान रचनार दायित्व जर ऊपर आरोप कर गणपरिषदे प्रथम सभापति छें डर राजेंद्र प्रसाद तुम्हारा के बोल तो भारत संविधान जो प्रस्तावना रही है प्रस्तावना से प्रस्तावनार जनक का बी भारत संविधान प्रस्तावनार जनक का बी एट प्रथम प्रश्न और द्वित प्रश्न भारत प्रस्तावना कत बार संशोधित कर वोजे उर द पीपल अफ इंडिया भारत जनगण भारत के सार्वभौम समाजतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष ओई जो प्रत्येक टेक्सट बोर सामने लेखा थे वोटा हे भारत संविधान प्रस्तावना प्रस्तावना जनक का बला है और ये प्रस्तावना कत बार संशोधन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दोटो प्रश्न दिए नो बी आर आम्बेदकर क्यों भारत संविधान प्रस्तावनार जनक नय बी आर आम्बेदकर भारत संविधान प्रस्तावनार जनक नय प्रस्तावना कारण कोश्चन के बार बार रिपीट कर लम प्रस्तावनार जनक का बी पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं टू टाइम्स एल जी टक एके बारे तुम ठीक एके बारे ठीक दुई बार संशोधित है और जनक हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू तो भारत प्रथम भाइस रय के भारत प्रथम भाइस रय लर्ड कैनिंग और शेष भाउस रय लर्ड माउंट बैटन यथम ए शेष एक संगे मने रखे प्रथम भाइस रय कैनिंग शेष भाइस रय लर्ड माउंट बैटन और भारत प्रथम गवर्नर जेनारे के लिए लर्ड उइलियम बेंटिंग देखो गवर्नर जेनारे और भाइस रय किफारेंट पजिशन तुम्हारे इंडिविजुअल मन रखते हैं लर्ड उइलियम बेंटिंग क्योंकि प्रथम गवर्नर जेनारे और शेष गवर्नर जेनारे चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी मन पड़े चक्रवर्ती गोपाल चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी के प्रथम एक विशेष पुरस्कार देा हो भारतवर्षर सर्वोच्च क्य पुरस्कार बोल तो देखी ये चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी के प्रथम एक भारतवर्षर एक नतून पुरस्कार एक खेत इंट्रोडिउस है से खेत देवा और प्रथम बच्चों तीन जन व्यक्ति पुरस्कार दाबीदार छे चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी छे सि भि रमन छें चंद्रशेखर भेंकट रमन छें कि असामरिक पुरस्कार इट्स भारत रत्न भेरि गुड भारतवर्षे सर्वोच्च असामरिक जो पुरस्कार जो नागरिक के श्रेष्ठ क्यों जो देा हो प्रथम जो बचर इंट्रोडिउस है भारत रत्न पुरस्कार से ही समय क्योंकि चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी पे मे रखब जो छोटो छोटो एक्सट्रा इनफरमेशन मे रखब तुम पक्षे हेल्पफुल है और एकटार संगे आए का रिलेट करार चेषा कर मैंने गल्प आकार बैरिए आसें तुम्हारे क्लियर चलो परवर्ती प्रश्न जब सकले लाइक करो और नतून हो सबसक्राइब करो स्वाधीन भारत प्रथम गवर्नर जेनारे एबार स्वाधीन भारत प्रथम गवर्नर जेनारे गए एक तो लास्ट प्रश्न आए बार देखी नहीं कि भारत प्रथम गवर्नर जेनारे लर्ड उइलियम बेंटिंग बल्लम शेष गवर्नर जेनारे चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी एवे प्रश्न हे स्वाधीन भारत प्रथम गवर्नर जेनारे गए लर्ड माउंट बैटन एवं स्वाधीन भारत प्रथम राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति स्वाधीन भारत प्रथम राष्ट्रपति हमें डर राजेंद्र प्रसाद 
আর স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং আজকের পর্বের অন্তিমতম যে পনেরোতম কোশ্চেনটা দেওয়া রয়েছে এবং ইংলিশ ক্লাসের আপডেটটা একটু দিয়ে দেবো সকলে একটু শেষ পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে শুনবে ইংলিশ ক্লাসের আপডেট লাস্ট প্রশ্নের উত্তরটা তোমাদের থেকে শুনতে চাই কল্লোল পত্রিকার প্রথম সম্পাদকের নাম কি কল্লোল পত্রিকার প্রথম সম্পাদকের নাম কি বুদ্ধদেব বসু দীনেশ রঞ্জন দাস সজনীকান্ত দাস নাকি প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোল পত্রিকার প্রথম সম্পাদকের নাম পনেরো দাগের প্রশ্ন একেবারে সঠিক উত্তর হচ্ছে দীনেশ রঞ্জন দাস অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ইংলিশ ক্লাসের আপডেট এখন আমি তোমাদের মাঝে শেয়ার করব তার আগে যদি কেউ দা ওয়াব সলিউশনের নতুন দর্শক হয়ে থাকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে আমাদের আরও অনেক এগিয়ে যেতে হবে মনে রাখবে পুরাতন বছরের যত যা না পাওয়া ছিল সেগুলোকে নতুন বছরে আমাদের পেতে হবে এই টার্গেটটা নিয়ে তোমাদের এগোতে হবে হতে পারে তুমি এই দু সালে টার্গেট করেছিলে সকাল ছটায় ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসবে সেটা হয়তো ফুলফিল করতে পারো আমি জানি প্রত্যেকের কিছু না কিছু না পাওয়া রয়ে গেছে সেটা যেন দু হাজার না হয় মনে রাখব আর একটা বিষয় তোমাদের মাঝে ছোট্ট একটা ইনফরমেশান শেয়ার করি দু হাজার কুড়িতে যখন তোমরা ডেট লিখবে টোয়েন্টি টোয়েন্টি এইভাবে ডেট লিখবে আশা করি তোমরাও হোয়াটসঅ্যাপে আমার মতো মেসেজের মাধ্যমে পেয়েছো এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট কারণ এই দু হাজার দিয়ে আমরা এখন মনে করি আজকের ডেট কত আমি কি দিচ্ছি আঠাশ বারো নাইনটিন দিয়ে দিচ্ছি আজকের ডেটটা দিচ্ছি কিন্তু দু হাজার সাল যখন আসবো ওই আঠাশ বারো কুড়িটা কিন্তু আমরা ওইভাবে লিখতে পারি না এই যে আঠাশ বারো কুড়ি যদি লিখি কেউ এর পাশে দু হাজার করে দিতে পারে দু হাজার করে দিতে পারে সো ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট বা ইম্পর্টেন্ট কোনো ক্ষেত্রে আমরা যখন সিগনেচার ব্যাংকের টাকা তুলব বা চেকে সাইন করব আমরা অবশ্যই টু জিরো টু জিরো মেনশন করবো শুধুমাত্র মনে রাখবে মনে রাখতে হবে টোয়েন্টি টোয়েন্টিতেই এই প্রবলেমটা আমাদের মাঝে দেখা দেবে সো বি সিরিয়াস অ্যাবাউট দিস আর সর্বশেষ আমি তোমাদের যেটা বলবো দুটো টপিক একটা হচ্ছে পরীক্ষাতে তোমাদের সাবস্ক্রিপশনের যে সাবস্ক্রিপশন নয় পরীক্ষাতে বেসিক্যালি তোমরা টেস্ট সিরিজ নেবে আলামিন এস ফর্টি এই কোপন কোডটা ইউজ করবে যেখানে তোমরা চল্লিশ শতাংশ ছাড় পাবে ওয়ান ফর্টি নাইন একশো উনপঞ্চাশ টাকা পেমেন্ট করে তোমরা সকলেই কিন্তু এই এসআই ক্লার্কশিপ এবং গ্রুপ ডি টেস্ট সিরিজে অংশগ্রহণ করতে পারবে সো আমার বিশ্বাস তোমরা এগুলো প্র্যাকটিস করলে অনেক উপকারে আসবে এবং ওখানে অনেক টাইম মেনশন দেখা যায় তো আর ইংলিশ ক্লাসের জন্য যারা আপডেট জানতে চাইছিল ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছ একজন মেম মাঝখানে আমি রাইট সাইডে ফিরোজ স্যার একদম ঠিকই দেখছো তোমরা বেসিক্যালি ফিরোজ স্যার আমাদের তো জিআই এবং তোমাদের জিআই বা তোমাদের রিজনিংটা রিজনিং এবং ম্যাথামেটিক্সটা করাচ্ছেন আমি তো তোমাদের জিএসটা করাই এবং এই যে ম্যাম ম্যামের নাম হচ্ছেন সঙ্গীতা ম্যাম ম্যামের পড়ানোর দক্ষতা যদি বলো নো ডাউট দশে দশ দেব ম্যামের কাছ থেকে অনেকে কিন্তু পরে ইতিমধ্যে উপকৃত পেয়েছেন নয় মাস আগে ম্যাম আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বাট মাঝখানে অনেক টাইম তিনি আর ছিলেন না আবার নতুন করে ম্যামকে অনেক বুঝিয়ে ক্লাসে এনেছি এবং ভেরি হ্যাপি আজকে আমরা ক্লাস পাবলিশ করেছি এবং উইদ ইন টু আওয়ার্স টেন টেন থাউজেন্ড পিপিল এটা ওয়াচ করেছে দুই ঘন্টার মধ্যে দশ হাজার মানুষ এটা ওয়াচ করেছে ভিডিওটি এবং সবাই পছন্দ করেছে জানিয়ে রেখি ম্যাডাম এর এটা প্রথম ক্লাস তাই ক্যামেরা এই নতুন আমাদের যে স্টুডিও সেট আপ করলাম এত খরচা করে এই নতুন সেট আপে ম্যাডামের একটু ইন্ট্রোডিউস করতে বা ক্লাস করাতে দু একটু প্রবলেম হচ্ছে বাট ম্যাডামের তোমরা একটু ধৈর্য সহকারে অবশ্যই তোমরা যখন ক্লাসটা দেখবে মনে করো আমি তোমাদের কিন্তু এই যে আমার ক্লাসটা এখন আমি রিয়েল টাইম আউটপুট দেখছি একটু মোবাইলটাকে ল্যান্ডস্কেপে দেখবে ল্যান্ডস্কেপ বলতে আড়াআড়ি করে দেখবে আমার মনে হয় সমস্ত ক্লাস তোমরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে পারবে আর আমি ম্যামকে বলেছি প্র্যাকটিস সেটের প্রতি একটু ফোকাস করতে গোটা দশেক প্র্যাকটিস সেট করানো হয়ে গেলেই বেসিক টু অ্যাডভান্স লেভেল তোমাদের শুরু করাবে প্রথমে একটু মিক্স টাইপ করানো হচ্ছে ক্লিয়ার তো সকলে ভালো থেকো গুড নাইট নেক্সট ক্লাস আবার আগামীকাল আবার আগামীকাল আমাদের চ্যানেলে আর জানুয়ারি থেকে আমরা কথা দিলাম কোনো ক্লাসই আমরা মিস করব না তোমাদের মধ্যে অনেক রিকোয়েস্ট আছে ইংলিশ ক্লাস সবই বুঝি বাট অনেক রিসোর্সের ব্যাপার হয় তোমরা জানো নিশ্চয়ই দেখো আজকে একজনকে নিয়ে আসলাম কালকে রাখতে পারলাম না সেটা তো করলে খারাপ হয় বিষয়টা ওই কারণে অনেক কিছু ভাবতে হয় বা রিসোর্সের অভাব থাকে অনেক ক্ষেত্রে সেই দিকগুলো মাথায় রেখে আমরা ম্যামকে এনেছি আশা করি তোমাদের ডাব্লিউপি মেন পরীক্ষায় পঁচিশ নাম্বার থাকবে ইংলিশ থেকে এবং পঁচিশ জিএস থেকে জিএস বা জেনারেল নলেজ এবং অ্যাওয়ারনেসটা আমার ওপরে ক্লাসগুলো দেখতে থাকো আর ম্যামের ইংলিশ ক্লাসটা দেখতে থাকো আর আগামীকাল সানডে বার্তা সানডে বার্তার জন্য তোমরা দেখবে নিশ্চয়ই আমি কমিউনিটিতে একটা পোস্ট করেছি যদি কারোর কোনো জিজ্ঞাসা বা গঠনমূলক মন্তব্য থাকে তোমরা সানডে বার্তার বিষয়টা কমিউনিটিতে পোস্ট করবে 